फ्रेंड्स आज मैं आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क का के बारे में इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ थ्रू डब्ल्यू 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 नो योर स्टडी डॉट कॉम से सो डॉट नेट क्या है बेसिकली क्या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है या लैंग्वेज न्यूट्रल है या फिर डॉट नेट लैंग्वेज ही नहीं है कलेक्शन ऑफ रन टाइम इन लाइब्रेरी है नहीं फ्रेंड डॉट नेट बेसिक एक फ्रेमवर्क है इस फ्रेमवर्क की हेल्प से आप वेब बेस्ड विंडो बेस्ड और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को बना सकते हैं और ये जो डॉट नेट है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने प्रोवाइड किया है तीन तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए तो जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है ये बेसिकली क्लाइंट सेंट्रिक टू सर्वर सेंट्रिक फ्रेमवर्क है आ, जिसके ऊपर आप काम करते हैं तो डॉट नेट बेसिकली क्या है सबसे पहले आपकी मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद आप उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में फिर आप डॉट नेट का जो आप सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके और आप उसका सेटअप चला के एप्लीकेशन जो डॉट नेट एप्लीकेशन है आप उनको बना सकते हैं डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली फ्रेमवर्क लैंग्वेज लैंग्वेजेस एंड टूल्स को सपोर्ट करता है डॉट नेट एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये लैंग्वेजेस विजुअल बेसिक वी सी प्लस प्लस वी शार्प जे स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हो सकती हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले आपको जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो लॉट ऑफ क्लासेस को एक्सपोज करता है किसके लिए डेवलप अदर वेब एप्लीकेशन विंडो एप्लीकेशन के लिए ये ये जो क्लासेस होती हैं ये अलाउ करती हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हम इन क्लासेस को चार भागों में डिवाइड करते हैं जो पहला भाग है उसमें ए एस पी डॉट नेट प्रोवाइड्स करता है कोर वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को जो किसके रूप में दिखाई देता है वेब फॉर्म्स के लिए ये वेब फॉर्म्स किसके लिए काम करते हैं वेब यू आई यू आई मीन यूजर इंटरफेस बेस्ड डेवलपमेंट एंड वेब सर्विसेज के लिए और ये जो वेब सर्विसेज हैं ये क्या होती है प्रोग्रामेटिक इंटरफेस डेवलपमेंट होती है सेकंड है यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट जो होता है वो होता है विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर और विंडोज प्लेटफॉर्म कैन बी डन यूजिंग द विंडोज फॉर्म्स अब हम बात करते हैं एडियो डॉट नेट एडियो डॉट नेट और एक्सएमएल की तो जो एडियो डॉट नेट एंड एक्सएमएल है ये कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है डेटा को एक्सेस करने के लिए और ये जो डेटा एक्सेस करते हैं हम किसके लिए करते हैं यू और डेटा के बीच में जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है वो फंक्शन को एक्सेस करने का राइट हमको देते हैं एडियो डॉट नेट सो फाइनली हम ये देखते हैं कि जो कोर बेस्ड क्लासेस हैं ये प्रोवाइड्स करती हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को और ये सर्विसेज किसके रूप में होती है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के रूप में होती है सो फ्रेंड्स नाउ अब हम बात करते हैं डॉट नेट का फ्रेमवर्क का डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है और उसमें हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम देखते हैं विंडोज फॉर्म्स होता है ए एस पी डॉट नेट जो प्रोवाइड करता है वो मैनेज कोड और कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड करता है और विंडोज फॉर्म्स का मीन होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पर हम विंडोज एप्लीकेशन जो कि रिच क्लाइंट के लिए डेवलप करते हैं वो विंडोज फॉर्म्स प्रोवाइड करता है और ये सब चीज़ें जो एडियो डॉट नेट है एडियो डॉट नेट एडवांस वर्जन है एडियो का एडियो मतलब एक्टिव डेटा ऑब्जर्ट का तो इसमें हम नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं लाइक डेटा सेट एंड डेटा रीडर्स का और विजुअल स्टूडियो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट जो है वो प्रोवाइड्स करता है हमको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर जहाँ विच आर फुल्ली सपोर्टेड द डॉट नेट फ्रेमवर्क कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है सी एल आर वर्क करता है एक वर्चुअल मशीन के रूप में और ये जो वर्चुअल मशीन है इन एग्जीक्यूटिव और लैंग्वेजेस में होता है तो जितनी भी डॉट नेट की लैंग्वेजेस हैं वो सी एल आर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के जो भी रूल्स हैं उनको 
अच्छी तरह से मानती है और तो सी एल आर के अंदर हम ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लैंग्वेजेस का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें डेटा टाइप्स किस तरह के हैं वो लैंग्वेज लैंग्वेज लाइब्रेरीज क्या है वहाँ पर एरर एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे चेक करते हैं और हम कौन सा इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट मीन्स आई डी ई आई डी ई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अब हम बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से देता है एक होता है मिक्स लैंग्वेज एप्लीकेशन मिक्स लैंग्वेज स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर हम एक सी एल एस यूज करते हैं सी एल एस मतलब कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो उन अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कॉमन चीजें क्या है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन उसको हम बोलते हैं सी एल एस तो सी एल एस यहाँ पर एक अम्ब्रेला के समान काम करता है सेकेंड थिंग जब हम डेटा टाइप्स लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कॉमन थिंग्स कितनी है तो उसको बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम स्टैंडर्ड क्लास फ्रेमवर्क एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट के समय हम जो रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसी होती है उसको रिमूव करने का रिमूव uh, भी करते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या होता है सी टी एस जो होता है कॉमन टाइप सिस्टम इज अ रिच टाइप सिस्टम होता है जो किसमें बना होता है सी एल आर के अंदर और सी एल एस इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जो कि लैंग्वेजेस एंड लाइब्रेरी डिजाइनर्स के को इसकी नीड होती है और ये एक इंटरपोलेबिलिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस की अब हम बात करते हैं कंपाइलेशन इन डॉट नेट में सपोज अगर किसी डेवलपर ने कोड बी बी में लिखा होगा बी बी डॉट नेट में किसी डेवलपर ने कोड सी शार्प में लिखा और एक अदर डेवलपर ने एक अप्रोप्रिएट डॉट नेट लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ तो बी बी डॉट नेट का अपना खुद का कंपाइलर है सी शार्प का भी कंपाइलर है एंड अप्रोप्रिएट अदर लैंग्वेजेस का कंपाइलर है ये सोर्स कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस में की हेल्प से मशीन कोड में ये चेंज होते हैं और ये आई एल से रिक्वेस्ट भेजता है सी एल आर को चेक करने तो सी एल आर आई एल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर इसको जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम जो जे आई टी होता है जे आई टी की हेल्प से उसको उनके जो एक्चुअल कोड होता है आउटपुट होता है उसमें ये सेंड कर देता तो जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है डॉट नेट लैंग्वेज वो कंपाइल नहीं करती है मशीन कोड को ठीक है ये कंपाइल्ड होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस में तो सी आर आर एक्सेप्ट करता है आई कोड को और फिर उसको रिकम्पाइल करता है मशीन कोड में ये रिकम्पाइल रिकम्पाइल कोड जस्ट इन टाइम जो जे होता है उसके थ्रू कन्वर्ट होता है तो जे कोड जो रहता है वो मेमोरी के अंदर मेमोरी के अंदर स्टे करता है ठीक है इन केसेस में जहाँ पर हमको ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है ज़्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है लैंग्वेजेस को क्या क्या सपोर्ट करता है डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विजुअल बेसिक सी प्लस प्लस सी शार्प जे शार्प और जे स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस को डेवलपर के लिए प्रोवाइड किया है हम थर्ड पार्टी इस लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हैं ये थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है कोबोल पास्कल हास्कल ओबरान पॉल पाइथन हम इन लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हैं डॉटेड फ्रेमवर्क के अंदर हम विंडोज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ये विंडोज एप्लीकेशन जिस सेट ऑफ कंट्रोल होते हैं लाइसेंसिंग होती है एक्सेसिबिलिटी भी रखते हैं अब हम बात करते हैं ए एस पी डॉट नेट ए एस पी डॉट नेट क्या रहता है एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्राम को डेवलपर को वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज को डॉटेड लैंग्वेजेस के अंदर बनाने में मदद करता है तो ए एस पी डॉट नेट जो हम यूज करते हैं ये जो कोड होता है वो एच टी एम एल पेजेस को टारगेट बना के कैपेबिलिटी रिस्पॉन्स रिक्वेस्टिंग ब्राउजर करता तो ए एस पी डॉट नेट प्रोग्राम इज कंपाइल इन टू ए डॉक्टेड क्लास एंड कैच द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड एज अब वेब सर्विसेज की बात करते हैं तो वेब सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको जस्ट एन एप्लीकेशन होता है जिसमें हम तो XML की हेल्प से हम काम करते हैं और यहाँ पे यूजर्स को अलाउ करता है एक पावरफुल टूल के रूप में एडियो डॉट नेट के अंदर हम न्यू ऑब्जर्ट्स का यूज करते हैं और ये सपोर्ट करता है किसको XML को सपोर्ट करता है तो बेसिकली समरी क्या हुई डॉट नेट फ्रेमवर्क 
कि एक ये डेवलपमेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप विंडो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो